কি করে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখবেন এবং কি করে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন এই প্রশ্নটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল একটি প্রশ্ন আমি বেশ কয়েকটি কৌশলের কথা বলবো যেগুলো আশা করি আপনার কাজে লাগবে প্রথমত পড়াশোনা আপনি কেন করবেন এটি আপনার মাথায় নিতে হবে যদি আপনি ছাত্র হন তাহলে অবশ্যই ভালো রেজাল্টের জন্য এবং ভালো ভবিষ্যতের জন্য আপনার পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন আপনি যদি চাকরি প্রত্যাশী হন তাহলে আপনার অস্তিত্বের জন্য পড়াশোনা প্রয়োজন এবং আপনি যদি ভবিষ্যতে বড় কিছু হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি কারণ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ব্যক্তিরই নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস রয়েছে আছে এবং ছিল তো আপনার মাথায় যদি আপনি একটি নিতে পারেন যে আপনার পড়াশোনা করা প্রয়োজন তাহলে অবশ্যই মাঝে মাঝে আপনার মাথা আপনাকে স্মরণ করে দেবে যে পড়া উচিত দ্বিতীয় কৌশলটি হচ্ছে আপনার যদি প্রচুর বন্ধু বান্ধব থেকে থাকে এবং তারা আড্ডা দিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে তাহলে আপনি বন্ধু বান্ধব কিছু কমান অথবা আপনার সমমনা কিছু বন্ধু বান্ধব আপনি রাখেন তৃতীয় কৌশল হল আপনি কিছু সময় একা কাটানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন অর্থাৎ আপনি কিছু সময় যদি একা কাটান এবং আপনার পড়াশোনা আপনার ভবিষ্যৎ আপনার অতীত আপনার ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন এবং পরিকল্পনা করেন তাহলে কিন্তু খুব উপকার হবে চতুর্থত নিয়মিত না হোক মাঝে মাঝে ব্যায়াম করুন এবং এই ব্যায়াম আপনার শরীর এবং মনের বেশ উপকার করবে এবং আপনি পড়াশোনার শক্তি পাবেন পঞ্চম যে কৌশলটি সেটি হচ্ছে বিশ্বাস মনের মধ্যে বিশ্বাস রাখুন যে আপনি সফল হবেন আপনার মধ্যে যে শক্তি আছে আপনার মধ্যে যে সামর্থ্য আছে সেটি কাজে লাগিয়ে আপনি অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠবেন এই বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই পড়াশোনায় আপনার মনোযোগ ততটা থাকবে না ছয় নম্বর কৌশল হচ্ছে মেডিটেশন আপনার যদি পড়ার মধ্যে মনোযোগ হঠাৎ করেই চলে যায় আপনি যদি মাঝে মাঝে পড়ার মধ্যে অন্য কিছু ভাবেন এবং মনোযোগ নষ্ট হয় তাহলে অবশ্যই প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ মিনিট হলেও মেডিটেশন করুন মেডিটেশন হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মনোজ সংযোগ স্থাপন করা আপনি কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপর একদম নিভৃতে পাঁচ মিনিট ভাবুন এটিকেই বলা হবে মেডিটেশন আপনি যে পদ্মাসনে বসে মেডিটেশন করতে পারেন সাত নম্বর কৌশল হচ্ছে আপনি যে জন্যই পড়াশোনা করুন না কেন তার মধ্যে রাখুন যে আপনি শেখার জন্য আপনি জানার জন্য আপনি জ্ঞানার্জনের জন্য পড়ছেন এই বিষয়টি রাখুন এবং কোনো কিছু নতুন জানলে অবশ্যই মানুষের মনের মধ্যে আনন্দ হয় তো আপনি যদি পড়াশোনা করে কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার আনন্দ হবে এবং পড়াশোনার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে তাই উদ্দেশ্য আপনার যাই হোক আপনি সবসময় মনের মধ্যে রাখুন যে আমি শিখলাম আমি জানলাম এ জন্য পড়লাম আট নম্বর কৌশল আপনি গান শুনুন মাঝে মাঝে পড়তে ভালো লাগবে না তখন আপনি গান শুনবেন তবে কোন গানগুলো শুনবেন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি এমন গান শুনুন যে গানগুলোর অর্থ আছে যেগুলো রূপক অর্থ আছে যে গানগুলো আপনাকে ভাবায় রবীন্দ্র নজরুল লালন ভাটিয়ালি এই যে বাংলার যে গানগুলো এই গানগুলো কিন্তু আপনি শুনতে পারেন তবে আপনার যখন যে ধরনের গান শুনলে ভালো লাগে সেটি সেভাবে শুনতে পারেন নয় নম্বর কৌশল হচ্ছে আপনার মনে যে দুঃখ বেদনা কষ্ট রয়েছে না পাওয়া রয়েছে প্রত্যেকেরই থাকে অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে কিন্তু অনেকেই চলেন এই বিষয়গুলো আপনি আপনার নোট বইয়ে অর্থাৎ আপনি ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন যত্ন করে করে লিখে রাখতে পারেন এবং লিখে রাখলে আপনার হালকা হবে হৃদয় এবং আপনি পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারবেন দশ নম্বর কৌশল হচ্ছে আপনার কাজগুলো আপনি তারিখ সময় অনুযায়ী করুন অর্থাৎ ক্যালেন্ডারে আপনি লিখে রাখেন যে আপনি কোন বারে কি পড়তে চান কোন সময়ে কি কাজ করতে চান আপনি কোন সময়টায় পড়তে ভালোবাসেন সেই সময়টায় আপনি কাজগুলো না করে অন্য কাজগুলো না করে আপনি অন্য কোন সময় করা যায় সেভাবে কোন দিনে করা যায় 
কাকে নিয়ে করা যায় এই বিষয়গুলো আপনি পরিকল্পনা করে করুন এগারো নম্বর কৌশল হচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে জীবনের লক্ষ্য আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ঠিক করে ফেলুন আপনি যদি বিসিএস দিতে চান ধরুন আপনি চব্বিশ সালে বিসিএস দেবেন আপনি বিশ সাল থেকে এই প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন বা আপনার বয়স যদি ছাব্বিশ বছর বয়সে কোনো একটা জিনিস করতে চান তাহলে আপনি সেটা করার জন্য আরো কয়েক বছর আগের থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিন দেখবেন যে ধীরে ধীরে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন এবং সফল হয়েছেন পরিকল্পনা করে কাজ করলে পড়াশোনার অভ্যাস পরিবর্তন হয় না বরং বাড়ে বারো নম্বর কৌশল খুব বেশি চতুর হওয়া যাবে না কেউ যদি খুব বেশি জানেন এমন ভাব দেখান কিংবা খুব বেশি চালাক চতুর যাকে বলে স্মার্ট এটি সাজতে গেলে আপনার পড়াশোনার পরিবেশ মন নষ্ট হতে পারে তেরো নম্বর কৌশল হচ্ছে যে আপনি কম জানেন এবং কম কথা বলবেন এ ধরনের একটি মানসিকতা নিয়ে চলাফেরা করুন কম কথা বলা এবং আপনি যে কম জানেন এ ধরনের একটি মানসিকতা থাকলে আপনার হৃদয়ে বীজ বপন করার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে এবং আপনি সহজেই কোনো কিছু শুনে মনে রাখতে পারবেন চোদ্দ নম্বর কৌশল হচ্ছে অন্যের সমালোচনায় আপনি সহজে বিমর্ষ হবেন না বা অন্যের প্রশংসায় আপনি সহজে উচ্ছ্বসিত হবেন না ধৈর্য ধরে সমালোচনা শুনুন বা প্রশংসা শুনুন বিতর্কে যাবেন না তাহলে আপনার মন থাকবে হচ্ছে বেশ কমল এবং বেশ কৌশলীয় এটি করতে পারেন পনেরো নম্বর কৌশল হচ্ছে কারো সাথে অযথা মনোমালিন্যে যাবেন না কাউকে অযথা কষ্ট দেবেন না যদি কারো সঙ্গে অযথা মনোমালিন্যে যান কাউকে কষ্ট দেন তাহলে কিন্তু আপনি পড়ার সময় ওই বিষয়টি আবার রিকল করবেন আবার মনে করবেন এবং আপনার পড়ার যে মনোযোগ মনোসংযোগ এটি কিন্তু নষ্ট হবে ষোলো নম্বর হচ্ছে ভালো ঘুমের আয়োজন বা প্রয়োজন তো ভালো একটি ঘুম না দিলে আপনি কিন্তু শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকবেন না এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারবেন না শরীরের যত্ন নেওয়া মনের যত্ন নেওয়া খুবই প্রয়োজন সতেরো নম্বর কৌশল হচ্ছে আপনার মনে যে আকাঙ্ক্ষা আছে আপনার যে আশা আছে এই আশা যেন আপনার সামর্থ্যের বাইরে চলে না যায় আপনি আপনার সামর্থ্য আপনার যে ক্ষমতা তার উপরে নির্ভর করেই আপনার আশাটা আপনি নির্ধারণ করবেন উচ্চাশা নিয়ে যদি ব্যর্থ হন তাহলে কিন্তু আপনি পড়াশোনার মনোযোগ হারিয়ে ফেলবেন এরপরে হচ্ছে আপনার চাহিদা ধরুন আপনি ছাত্র হতে পারেন বা যে কোনো স্বাভাবিক সাধারণ একটা মানুষ হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার যদি চাহিদা খুব দ্রুত কোনো কিছু করে ফেলার হয় আপনার চাহিদা যদি হয় খুব বেশি তাহলে কিন্তু আপনি পড়াশোনায় আপনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারবেন না আপনার চাহিদা সর্বদাই আপনার সামর্থ্যের মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন এটি আপনার পড়াশোনাকে বেশ সাহায্য করবে উনিশ নম্বর কৌশলটি হচ্ছে আপনার যা আয় তার চেয়ে কম ব্যয় করুন প্রয়োজনের সঞ্চয় করুন কিন্তু ধার করবেন না যদি কিছু সঞ্চয় হয় আপনাকে সেটা স্থির করবে আর যদি ধার করেন তাহলে আপনি অস্থির হবেন এই জন্য আপনার যা আয় তার চেয়ে প্রয়োজনে কম ব্যয় করুন বিশ নম্বর কৌশল হচ্ছে অসীম সৃষ্টির প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ হন আপনি সুস্থ আছেন আপনি ভালো আছেন এজন্য আপনি কৃতজ্ঞ থাকুন কারণ আপনার চেয়ে অনেকেই অনেক দুঃখে আছে অনেক কষ্টে আছে তাদের ভবিষ্যৎ নেই এমনও আছে তো এই বিষয়টি ভাবুন যে আপনার যে সামর্থ্য আছে আপনার যে শক্তি আছে আপনাকে যতটুকু আপনার প্রাপ্য আপনি তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং এটুক এটুকু কাজে লাগিয়ে আপনি আরও বেশি কিছু করতে পারবেন আরো বড় হতে পারবেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন সমাজে আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হতে পারবেন এই বিষয়টি আপনি মাথায় রেখে অসীম সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন এবং স্থির থাকুন দেখবেন পড়াশোনায় আপনি বেশ মনোযোগ দিতে পারবেন সর্বোপরি আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তি 
প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যবসায়ী শিল্পপতি জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিক বিজ্ঞানী সবাই প্রচুর পড়াশোনা করতেন বা করেন এই বিষয়টি কিন্তু আসলে সত্য এবং এজন্যই সমাজে পড়াশোনা করার যে প্রয়োজন পড়াশোনা করা মানুষের যে প্রয়োজন এবং সেসব মানুষের আপনারা মূল্যায়ন করবেন তাদের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন এই বিষয়টিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো পড়াশোনাটা করাটা খুবই জরুরি খুবই প্রয়োজন আমাদের এখনকার বাস্তবতা এবং সব দিনই এটা প্রয়োজন থাকবে প্রয়োজন ফুরাবে না পড়াশোনা করুন পড়তে উৎসাহিত করুন যে পড়াশোনা করতে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসুন তাকে উৎসাহিত করুন তাকে সাহায্য করুন আপনি যা দিয়ে পারেন তাই দিয়ে সাহায্য করুন তাকে মানসিকভাবে সাহায্য করুন আর্থিকভাবে বই দিয়ে যেভাবে পারেন মানুষ যে পড়াশোনা করে তাকে সাহায্য করুন এবং সেই সঙ্গে নিজে পড়াশোনা করার চেষ্টা করুন আশা করি পৃথিবীটা বাসযোগ্য হবে অনেক সুন্দর হবে আগামী প্রজন্ম অনেক ভালো থাকবে এমন একটি সমাজ আমরা গড়ে তুলি আর ভালো লাগলে আমার সঙ্গে থাকার জন্য লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন এই আশাবাদ ব্যক্ত রাখছি ভালো থাকুন সকলে সবাই সফল হন সুস্থ থাকুন